Sono centinaia le persone nell'ASL Toscana Centro, cioè l'ASL dell'area fiorentina, dipendenti dal gioco d'azzardo che si rivolgono ogni giorno ai SERD. Considerando quelli che non si rivolgono e dunque si nascondono i loro stessi, potrebbero essere molti e molti di più. Numeri in crescita rispetto agli anni passati, basti pensare ai circa 13.000 giovani solo nell'area fiorentina che sono dipendenti dal gioco. Il tavolo interistituzionale sul tema si è svolto al Palazzo Pretorio di Figline Incisa, dove con sindaci, ASL Toscana Centro, associazioni, forze dell'ordine ed enti, si è cercato di fare il punto della situazione su una piaga che non sembra potersi arrestare. Nella Usla Toscana Centro eh, si parla di qualche centinaio, questa non è una zona ancora particolarmente colpita, siamo a 25-30 persone l'anno, eh, però eh, abbiamo visto questo numero crescere costantemente e soprattutto sappiamo che eh, da un lato il rischio eh, di questa patologia eh, calcolato dall'Agenzia regionale di sanità, eh, interessa fino a 30-40 mila persone e probabilmente 13 mila giovani. Questo è il punto d'inizio per la zona fiorentina, per creare una rete che porti a delle soluzioni per cercare di allontanare giovani e non solo da macchinette mangiasoldi o lotterie. In Italia in un solo anno si bruciano oltre 100 miliardi di euro. È un argomento che negli ultimi tempi è cresciuto di interesse ma perché sono stati portati in evidenza dati assolutamente importanti per non dire impressionanti. C'era un sommerso che oggi eh, non lo scopriamo come un evento assolutamente nuovo ma forse è questa capacità anche di parlare tra i soggetti interessati, coordinarci e casomai come vuol fare questa progettazione, pensare a azioni integrate fa evidenziare eh, numeri che non avevamo a conoscenza e che permetteranno invece a tutti i soggetti che oggi sono presenti ma anche altri al quale è rivolto poi questo tipo di collaborazione e eh, di patto territoriale permetterà poi di orientare eh, nuove risposte in grado di combattere in modo importante questa è una tematica importante e che diventa un problema di tipo sociale tutti i giorni sempre più eh, all'evidenza anche dell'opinione pubblica.